ale przede wszystkim zwyczajnym polskim rodzinom, organizacjom pozarządowym, które wszystkie dają w swoje serce i z sercem na dłoni pomagają uchodźcom z Ukrainy. Jednocześnie też staramy się jako Zachód robić to, co do nas należy. Stąd pakiet sankcji, o którym rozmawiałem niedawno w Niemczech z kanclerzem Scholzem. Dzisiaj po południu udaje się również do Brukseli, do Ursuli von der Leyen. Tam będziemy rozmawiać o Ukrainie. Będziemy rozmawiać o tym, jak wspierać Ukrainę od strony humanitarnej, ale także od strony moralnej, ponieważ ta walka toczy się właśnie również o pokój, również o, o bezpieczeństwo tej części Europy. Dlatego dziękuję za każdego brytyjskiego żołnierza, który tutaj też nam pomaga, z nami jest tutaj na naszej polskiej ziemi, bo to jest w tym momencie bardzo, bardzo ważne. A więc pakiet sankcji z jednej strony i wzmocnienie wschodniej flanki um, Paktu Północnoatlantyckiego, wzmocnienie wschodniej flanki NATO. To jest to, co dzisiaj potrzebujemy. To jest to, na czym się dzisiaj koncentrujemy. O, tych, o tym wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj bardzo szczegółowo z Borysem, także o pogłębieniu współpracy polsko-brytyjskiej w tych obszarach, w obszarze bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa leży u podstaw rozwoju, rozwoju gospodarczego, społecznego. Dziś musimy zapewnić bezpieczeństwo. Dziś apelujemy o zaprzestanie walk ze strony rosyjskiej, zaprzestanie tej agresji o to, żeby oddziały rosyjskie wróciły do domu, żeby rozpocząć konferencję pokojową, żeby zostawić Ukrainę, żeby zostawić bezpieczną, integralną terytorialnie Ukrainę. To jest szansa dla wszystkich, żeby wrócić do momentu pokoju, wrócić do normalnego czasu, w którym państwa mogłyby ze sobą współpracować. Bez tego musimy stosować te zasadnicze sankcje, bo to jest nasza jakby podstawowa, jedyna broń Zachodu. Chcemy być po stronie tych, którzy bronią wolności. Jesteśmy po stronie tych, którzy którzy bronią wolności. Szanowni Państwo, dzisiaj niestety konfrontujemy się też z dramatycznymi scenariuszami w Ukrainie, z dramatycznymi wydarzeniami. Cywile giną, dzieci, kobiety, osoby starsze giną po prostu od bomb, od pocisków, od rakiet, od kul rosyjskich żołnierzy. Rosyjskich żołnierzy wysłanych tam przez Putina. I temu przede wszystkim chcemy zapobiec rozlewowi krwi, chronić osoby cywilne. Stąd nasz wielki wysiłek od strony, um, od strony humanitarnej także. A więc podsumowując, pomóc Ukrainie w utrzymaniu wolności, utrzymaniu niepodległości, w utrzymaniu suwerenności, jednocześnie um, pokazywać, że jesteśmy um, gotowi bronić po prostu naszej wolności i naszego bezpieczeństwa i wykonywać to, co człowiek powinien w takiej sytuacji robić wobec drugiego człowieka, czyli pomoc z sercem na dłoni, pomoc humanitarna, pomoc wobec wszystkich uchodźców, których dzisiaj niestety jest coraz więcej, ale w nadziei na to, że nasza silna współpraca, nasza bliska współpraca, nasza zdecydowana postawa doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa w tej części świata i przywróci świata i przywróci pokój na Ukrainie. Tego oczywiście życzymy sobie, ale to nie tylko życzenia. To także nasze wspólne działania razem z Borysem, żeby do tego doprowadzić. Dziękuję bardzo. Thank you. Dziękuję bardzo Panie Premierze i bardzo proszę o zabranie głosu Pana Premiera Borisa Johnsona. Uh, thank you very, very much, Matos and Jin Dobre. Again, everybody, it's great to be back uh, here in, in Warsaw. Uh, great to, to, to see you again, Matos, so soon. And it was only a couple of weeks ago that, as you say, that we were here. And uh, I'm afraid to say that the, the tragedy that we predicted then uh, has come to pass. And if anything, uh, it is worse. Uh, than our, our predictions. And we're seeing an unfolding disaster in our, our European continent. And once again, our Polish friends are in the front line, as, as so often in history. And uh, I may say, I think that the Polish government and the Polish people are doing an amazing job, an inspirational job of coping with the humanitarian crisis, the generosity, uh, the welcome 
that you're giving to uh, people fleeing uh, in fear of their lives from, uh, from Ukraine. And we in the UK uh, stand ready to help you. We have uh, humanitarian supplies, as you know, uh, already coming in. I think two planes of medical supplies have already landed. There's more uh, to come. And we stand ready, uh, clearly, to uh, take uh, Ukrainian refugees in our own country, uh, working with you in, in considerable numbers, as, as we always have done and, and always will. It is clear, as you say, Mateus, that, that Vladimir Putin is prepared to use barbaric and indiscriminate tactics against innocent civilians to bomb uh, tower blocks, to send missiles into tower blocks uh, to kill uh, children, uh, as we're seeing in increasing numbers. But I think in this grim war, which is now, what, in its sixth day, yep. he has fatally underestimated two things. And the first is the passionate desire of the Ukrainian people to defend and protect their own country, their belief in their sovereign right to defend themselves. And may I pay tribute, by the way, uh, to the leadership and courage that is being shown by Volodymyr Zelensky. I think he has inspired and mobilized not only his own people, he's inspiring and mobilizing the world in outrage at, at what is happening in, in Ukraine. And I think that Vladimir Putin has also underestimated the unity and resolve of, of the West and of the rest of the world. And uh, we will keep up the economic pressure. You're right in what you say, Mateus, about the, the package of economic sanctions that we have put forward. Uh, it is the most powerful ever advanced against Russia, uh, probably one of the most powerful package of sanctions uh, ever advanced against any country in the, in the last a few decades. It is plainly already having a dramatic effect. Uh, we are ready to intensify and to keep going for as long as it takes. And we will continue to, working with you and with other friends and allies, we will continue to support our Ukrainian friends. And we will continue to do that for as long as it takes. And one way or another, I, I, I am absolutely convinced, I'm more convinced than ever, as this hideous conflict progresses, that Putin will fail. And I believe that Putin must fail and that we will succeed in protecting and preserving a sovereign, independent, and democratic Ukraine. That is our, our joint objective. Thank you all very much, Jim Kuhl. Great to see you again. And Mateus, I'll see you in London next week. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We go this way. by Polish and U.S. soldiers. It also stresses the importance of the tasks, and uh, I would like to thank you for this service that you are rendering here in Poland.